지난 시간 오징어 게임 달고나 영상을 생각보다 많이 봐주셔서 너무 감사드립니다. 이쁘게 만드는 영상도 아니었는데 말이죠. 영상 댓글에 많은 분들께서 달고나가 들러붙지 않게 하는 다양한 꿀팁들을 공유해 주셔서 참고가 정말 많이 되었어요. 설탕을 누르게로 갈아라. 기름 종이로 덮어라. 하지만 달고나를 나름 수없이 만들어 보니까 여러분들이 정말 간과하고 있는 것이 있었습니다. 오늘의 시간에는 그 비밀이 무엇인지 공유하겠습니다. 지난 컨텐츠 이후에 달고나 만들기를 계속했어요. 급기야 베란다에 자판을 깔았죠. 성공! 성공! 또 성공입니다. 이쯤 되니 달고나 만들기 핵심이 무엇인지 감이 빡 왔어요. 소다양 대충 해도 됩니다. 백설탕, 황설탕 아무 의미 없어요. 달고나를 눌렀을 때 들러붙지 않기 위해서는 고운 설탕으로 바닥과 누르개를 코팅하는 것이 확실히 도움이 되기는 하지만 진짜 핵심은 그게 아니었습니다. 바로 장비였습니다. 달고나 키트의 가벼운 누르개는 우리 추억 속 커다란 달고나를 만들기가 힘들어요. 그건 천하의 셰프도 안 되시더라고요. 이렇게 묵직하고 두툼한 호떡용 누르개로 눌러야 들러붙지 않더라고요. 이 말에 동의가 안 되신다면 끝까지 한번 들어보시죠. 누르개 열이 너무 뜨거우면 달고나가 들러붙는 것인데 이 얇고 가벼운 누르개는 온도가 너무 빨리 올라가서 안 되는 거죠. 처음에 묵직한 호떡용 누르개를 턱 하고 자연스럽게 올려만 줍니다. 자체 무게로만 자연스럽게 눌러준다면 절대 달라붙지 않아요. 기름 필요 없습니다. 살짝 떼서 열을 식혀준 다음 다시 눌러주세요. 그러면 자연스럽고 아름다운 음, 모양이 만들어지죠. 달고나 키트에 들어있는 이런 보잘것 없는 작은 누르개는 무게가 가벼워서 힘을 필연적으로 줘야 되고 힘이 가해지는 순간 누르개가 달아올라서 들러붙습니다. 따라서 설탕 한 숟갈 정도 작은 달고나는 어느 정도 만들 수는 있지만 달고나는 크고 예쁜 달고나는 만들기가 힘이 드는 거죠. 설탕을 뿌리는 것도 이 장비빨이 받쳐줘야 되는 겁니다. 달고나 사장님의 비법은 따로 있었던 거죠. 지난 시간 업자용 도구가 따로 있다고 제가 살짝 말씀드렸는데 역시 달고나도 세탁도 마찬가지입니다. 다시 오만 써서 얼룩이 빠지고 깨끗해지는 게 아니라 어떤 도구로 또 어떻게 하는 게 중요하죠. 사실 오늘 저는 그 말씀을 드리고 싶었습니다. 출발!